السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله شكرا يا دارشك سرطا بارندرو أونلاين تلفزيون البخو ثك يا أبنا دير شادو رامونترون جناتشي هزارو بريتي يا بعم شو بيتش جاني شروع كرتشي ماهي رمضان يد غروت فرنو جانو بري أونوستان رمضان وبوبارو أسكي أمرا غروت فرنو أكتي بيشويني آلو جنا كربو مانوب شامبا دونيا يعني ماهي رمضان يد بهميكا Shams Real Estate Company Limited, Kashful Quran Foundation, and Rashahi Olama Parishad, and Sharbik Shahuzu Gitae. Ramjan Al-Mubarak, we have seen this one. 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 حافظ کاری مولانا حمایون احمد امام خطیب دنگا دوبا بایت المامور جامع مرشد امرا پتہ میں مہمان شاتے پر چاہی ہوئی نیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھالو چھنے الحمدللہ اپنی کیا منت سے الحمدللہ شمانی تو درشک صورتہ امرا امد مہمان حافظ کاری مولانا حمایون احمد شاتے پر چاہی ہوئی نیلم امد शबार एक टी काज एक टी गुरुत्वपूर्ण दायित्व जरा निदेशक के तौरी करें थी मानुष मानुष के जन्म एक जन मानुष आरब जन मानुष के कोल्ला ने आज बैन उपकारे आज बैन अल्लाह सुबहन अल्लाह मानुष के तौरी करें थे नहीं अश्रफुल माखलुकात करें लाका दुकारों में नवानी आदमा अल्लाह सुबहन अल्लाह बोनी � जी गुली आमदेर वाने के जाना आज से जाना नहीं किंतु शिमा ही माकलोगात समस्त माकलोगात तेरे भीतरे अल्लाह पाक मानव जाति के शेरा कोल्लेन अरे इस रिश्तों ते राशने जनों टीके थकते पड़ी ये जनों अल्लाह तला बहुत सुर घोड़े पवित्र माहे रमजाने में तो गुरु तो पुने टी मास रमदेश दिलें अल्लाह पाक अल्लाह सुबहन अल्लाह बोले चाहें जहाँ हमार का सेश ही व्यक्ति शब्द चे प्रियो स्रेष्टो उन्नो तो जे ताकुआर दिख दिया उन्नो तो तो मोहतरा मामरा जे गुरुत्वपूर्ण विषय टी नहीं आजकल आलोचना करो शेष जो लो मानव शंपद उन्नो ने मानव के चारित्रिक दिख दिए शारीरिक दिख दिए मानवशिक दिख दिए और जी धन्यवाद मोहतरम उपस्थापक अपने को धन्यवाद जाना चाहिए शते शते अपना मध्य में देशे देशर बाहरे प्रवासे जरा बारंदरों टेलीविजन एर मध्य मास के लिए आलोचना सुनचें शकुल के ये आमर पक्को थे के आंतरिक मोबारक बात जानी आलोचना शुरू कर चें इंशाल्लाह मानव संपद इटा मानव जीवने जन्नो जेमुने एक टा गुरुत्वपूर्ण अध्याय, तेमुनी अल्लाह फाग जे मानुष के अश्रफुल माखलोकात कोल्लेन स्रेष्टत तो दे मानुष के शर्बो उच्च माका में शोमानेते वो स्थाने ताके बोशी बोशालेन, तारुन्नो तो म कारण होलो मानुष के अल्लाह फाग जे ज्ञान दिए चेन, शिमा हिन ज्ञान बुद्ध शक्ति जेटा दिए चेन और न काउ के किंतु अल्लाह पाक देन नहीं शिरा अल्लाह पाक कोरने इस पोस्ट ही बोले चेन जब मन अल्लाह पाक सूरा तीन एर मध्य बोलते हैं जब लक्षण खलकना इंसान अफी आहसरी ताकुवीम अमी तुम अधीर के कोतु शुंदर कोतु निखुद करे तो ये करे ची एक बार की चिंता करे देखो चो अमी कोतु बिशास जो दी तुम्हार ना होए ताहले तुम्हें आइनर शामने के एक बार देखो तुम्हारे में कतो शुंदर निखुद करे तोरी करे ची निजेर आकृति जाके शुंदर कर बार जन्नो तुमरा कतो धरों नेर उपकारों में के कतो शुंदर चेहरा डे के फुटाओ कतो शुंदर करो ये जन्नो कतो चिंता करो कतो पोरी कॉल पुना कतो पोरी तुम्हाके जो कतो निखुद करे तो इरी कल्लाम एक बारो की चिंता कोल्ले ना अल्लाह पाक बोल लेन आहसनी ताकुइम शुंदर निखुद करे तो इरी करे ची प्रियो हाजिरीन अम्रा मानु अम्रा मानुष निजे देर कल्ला ने निजे शंपद उन्नाय ने काज कोडी जब वो नाम दे जेटा का अम्रा उपार्ज जोन कोडी शेटा भविष्यते जोनो बीवी बच्चा जोन नाम रा रखे जाए निजे निजे आमी चक्री कोडी 
চাকরি করলে আমি এককালীন একটা টাকা পাই রিটায়ার করলে সেই টাকাটা আমি পরের ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিই যে যেন আমার জীবনটা সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে চলতে পারে এরপরে আমরা আই রোজগার করি শুধুমাত্র দুনিয়াবি কাজের জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক তো এই দুনিয়াতে মানুষকে পাঠানোর ছয় মাস পূর্বেই মানুষের রিজিক দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন পাঠিয়েছেন এখন আল্লাহ পাক বললেন যে তোমরা তোমাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা যে ধরনের কাজ তোমরা করো এটা শুধু দুনিয়ার জন্যই করো তা আমি আল্লাহ যে তোমাকে এত সুন্দর আমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব যে তোমাকে আমি দিলাম সৃষ্টির সেরা তোমাকে বানালাম আমার জন্য তুমি কি করলে আল্লাহ পাক সেই কথা কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন যে ইয়া আইহান্না সবুদু হে মানব সকল তোমরা সবুদু ইবাদত করো রব্বাকুম আমি রব এটাই তোমাদের উপরে আমার নির্দেশ হলাকুম এই জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করেছি অল্লা দিন আমি কবলিকুম এখানেও আল্লাহ পাক বললেন অল্লা দিন আমি কবলিকুম তোমরা কি মনে করো যে এই ইবাদতটা তোমাদের উপরে আমি চাপাই দিলাম বা ফরজ করলাম শুধু তোমাদের উপরে এইটা যেন তোমাদের ভিতরে না ঢুকে যে না তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে এটা করি নাই শুধু তোমাদের উপরে আমি জুলুম করছি তা নয় আল্লাহ পাক বললেন যে না তোমাদের উপরে এটা ফরজ করেছি করলাম পূর্ববর্তীদের উপরও সেটা ফরজ ছিল লালাকুম তার তাকুন তাতে করে তোমরা কি করতে পারবে খোদা ভীতি তাক অর্জন করতে পারবে এখন আমরা যে দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করি এই মাহি রমজান এই শিক্ষায় দিতে আসলে আজকে দেখেন যত সম্পদ আমাদের মাঝে আছে এই সম্পদ নিয়ে কিন্তু আমাদের মাঝে বিভেদ তৈরি হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এক ভাই অপর ভাই এক বাপের পাঁচটা বেটা পাঁচটা বেটা তার সম্পদ নিয়ে বড় ভাই বলে আমি বড় ভাই বেশি নিব ছোট ভাই বলে না আমি ছোট ভাই পাওয়ারের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে আমি সব থেকে বেশিটা পাবো এই জন্য বিভেদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সঠিক ইসলামের জায়গায় না থাকার কারণে কোরআনের জায়গায় না থাকার কারণে আমরা কিন্তু আমাদের স্থান থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি আর কোরআনুল করিম তো রমজান মাসেই নাজিল করা হয়েছে এই কোরআনে কোরআনুল করিম রমজান মাসে নাজিল করার কারণে তো রমজানের এত মাহাত্ম এত বরকত দেখেন একটা আমল করলে অন্য মাসের যেমন এই মাসে একটা ফরজ আমল করলে অন্য মাসের সত্তরটা ফরজের সব পাওয়া যায় তাই না এই মাসে কেউ যদি একটা নফল আদায় করে অন্য মাসের একটা ফরজের সমতুল্য সব পাওয়া যায় জি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম আপনার কাছে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম সেটি হলো মানব সম্পদ উন্নয়নে মাহে রমজানের ভূমিকা তার ভিতরে আপনি চমৎকার একটি পয়েন্ট আলোচনা করলেন যে আজকে আমরা দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে বেশি ব্যস্ত সম্পদের উন্নয়ন নিয়ে একটা পেয়ারা গাছ আমরা লাগাচ্ছি সে পেয়ারা বড় হবে কি করে সেটাকে আমরা বেশি তৈরি করবো কি করে ধান আবাদ করছি প্রতি বিঘায় কি করে বেশি করে আমরা প্রফিট করতে পারবো এইগুলো উন্নয়নে বেশি কাজ করছে কিন্তু আসলে মানব উন্নয়নেই বেশি কাজ করা দরকার তো সেই জায়গায় গিয়ে যে দুর্বলতার দিক একটা তুলে ধরলে এই সম্পদের কারণে কিন্তু ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করছে সেই জায়গা থেকে যদি আমরা মাহে রমজানের শিক্ষা নিই সেটি হলো দ্বন্দ্ব তো এমনি করা যাবে না আর যে বললেন এই মাসে নাজিল হয়েছে কোরআন কোরআন কিন্তু বন্টন নীতিমালা চমৎকার করে আল্লাহ সুবাহ তালা তুলে ধরেছেন আমরা যদি কোরআন নাজিলের মাসে কোরআনের যে বন্টন যে নীতিমালা এটা যদি আমরা পরিবারগুলি গ্রহণ করি ভাই ভাই বোনেরা যদি গ্রহণ করি ভাই ভাইয়ের মতো পাবেন বোন বোনের মতো পাবেন স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার অধিকার রয়েছে স্ত্রী গেলে স্বামীর তার অধিকার রয়েছে এক কথায় কোরআনের অনুশাসন যদি আমরা মেনে চলি তাহলে কিন্তু আমরা উন্নয়নের যে বাধাগুলি রয়েছে অন্তরে রয়েছে সেগুলো দূর হয়ে উন্নয়নের পথ কিন্তু উন্মুক্ত হয়ে যাবে মার্শাল্লাহ মতারাম আমি আবারও যাচ্ছি আপনার কাছে তো সেটাই হলো যে আমরা যদি কোরআন থেকে সঠিক শিক্ষাটা নিয়ে মাহে রমজানে এসে যে ভেদাভেদ আমার মাছ থেকে দূর করে দিচ্ছে যে অহংকার আমার মধ্যে থেকে দূর করে দিচ্ছে কারণ অহংকার এটা আল্লাহ পাকের চাদর অহংকার আল্লাহ পাক ভালোবাসেন না রসুল সাল্লামও বলেছেন যে যিনি অহংকার করবেন তিনি আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সুতরাং কে বড় লোক কে ছোট লোক কে ধনী কে গরিব কে কালা মানুষ কে সাদা মানুষ কে ছোট মানুষ কে বড় মানুষ কে পাতলা মানুষ কে মোটা মানুষ এটার কোনো ভেদাভেদ নেই সকল ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে যেহেতু আল্লাহ পাক আমাকে সম্মান দিলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমতা দিলেন যেমন আল্লাহ ক্ষমতা দিতে পারেন কলিল্লা হুম্মা মালিক আল মুলকি তো উতিল মুলকা মাংতা শাহ ওতং জল মুলকা মিম মাংতা শাহ আল্লাহ পাক কোরআন এখানে বলেছেন তারপরে আল্লাহ পাক বললেন যে ও তো আইজু মাংতা শাহ ও তো দিল্লু মাংতা শাহ তু লিজুল্লাহ ফিন নাহার এখানে আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ারও মালিক আল্লাহ পাক সম্মান দেওয়ার মালিক আবার সম্মান কেড়ে নেওয়ারও মালিক আমরা সব কিছু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আজকে যদি ইমানের জায়গায় ঠিক রেখে কোরআন ইসলামের এক প্ল্যাটফর্মে এসে যদি আল্লাহর ভীতি আমার ভিতরে অর্জন হয় এইটা অর্জন হলেই 
আমরা সকলের উন্নয়নে কাজ করতে পারবো কারণ একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপরে তার উপরে পাঁচটা হক আছে তার মধ্যে প্রধানতম হক হলো একজন মুসলমান যদি কোনো মুসলমানকে ভালো কাজে আহ্বান করে অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিতে হবে কিন্তু আমরা এটা কি দেখছি বর্তমান সমাজে যে কেউ যদি কারো অর্থ থাকলে কেউ যদি একটু সাহায্য চায় তো তার দিকে আর সে হাত বাড়াচ্ছে না আপনি অহংকারের বিষয়ে যেটা বললেন আল্লাহ বললেন ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বু মুখতালুন ফাকুল লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাকুল অবশ্যই আল্লাহ তাআলা যারা গর্ব অহংকার করে তাদেরকে ভালোবাসেন আর যাদের ভিতরে অহংকার রয়েছে তারা কিন্তু আনুগত্যের জায়গাটা ঠিক রাখতে পারবে না অথচ মাহে রমজানের শিক্ষাই কিন্তু আনুগত্য করা আমরা দেখেন আনুগত্য কত চমৎকার করেছি প্রচন্ড পিপাসা প্রচন্ড ক্ষুধা সামনে শরবত রয়েছে ঠান্ডা পানীয় রয়েছে খাবার রয়েছে কিন্তু আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া এই যে আনুগত্যের চরম একটা জায়গায় এসেছি আল্লাহ বলছেন ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তাতুম ওসমাউ ও আতিউন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর কথা শোনো এবং আনুগত্য করো আমরা রমজান মাসের এই শিক্ষা নিয়ে যদি আল্লাহর কথা শুনি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর আনুগত্য করি তাহলে কিন্তু গর্ব অহংকার ভিতরে থাকবে না বরং আল্লাহর হুকুমের প্রত্যেকটি কাজ হবে যে যে আপনি যে পাঁচটি কথা বলছিলেন সেই পাঁচটি হ্যাঁ সেটা হলো যে প্রথম অধ্যায় হলো মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে কেউ যদি আপনার কাছে সাহায্যের আবেদন করে সাহায্য দিয়ে তাকে হেল্প করতে হবে কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তাকে দেখতে যেতে হবে কেউ যদি মারা যায় তাহলে তার জানা যায় যেতে হবে এবং দাফন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে তো এটা হলো একটা মুসলমান হিসেবে মমিন হিসেবে তার উপরে দায়িত্ব যেমন আল্লাহ পাক বললেন যে আমি তো দুনিয়া আমাকে মানব সম্পদ উন্নয়নে কেন কাজ করতে হবে কাজ এই কারণে করতে হবে যে এই দুনিয়া আমার ক্ষণস্থায়ী আখারাত আমার চিরস্থায়ী আমাকে তো মরতেই হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বললেন ইয়া ইহুল্লা দিন আমানুকু আংসুম আলি কুম না তুমি নিজে হে ইমানদার মোমেন তুমি নিজে আগে বাঁচো তারপর তোমার আহালকে বাঁচাও তা আমি যদি নিচেই না বাঁচি তাহলে আহালকে কি করে বাঁচাবো আর আমি যদি মরে যাই আমার অবস্থা কি হবে এটা তো আমি জানি না সুতরাং আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা আমায় নিজে যদি সুধরাই সংশোধন হয়ে যদি সামনে দিকে এগিয়ে যাই আমি আমার পরিবারের জন্য কাজ করলাম পরিবারকে সংশোধন করে এরপরে আমি সমাজের কল্যাণে কাজ করলাম কোরআন এবং হাদিস যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া আছে এরপরে আমি রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করলাম এইভাবে আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নে কোরআন হাদিস থেকে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং কাজ করতে পারে এটাই রমজান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে তাকওয়ার জায়গা থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মানব সম্পদ উন্নয়নে মাহে রমজানের ভূমিকা শীর্ষক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম রমজানে এক নম্বর যদি আমরা মানবতার কল্যাণে কাজ করতে চাই সর্বপ্রথমে যে দিকটি তুলে ধরতে হবে বা আল্লাহ পাক জানিয়েছে সেটা হলো বাঁচতে হলে জানতে হবে জানতে হবে আর জানার জন্যই কোরআনের কাছে আসতে হবে আসতে হবে পবিত্র মাহে রমজানে যে কোরআন নাজিল হলো শাহরু রমাদান আল্লাজি ওং জিলাফি কোরআন হুদাল্লিন নাস ও বাইনাতি মিন আল হুদা ওয়াল ফুরকন বিশ্ব মানবতার হেদায়তের জন্য যে কোরআন আসলো এই কোরআনের প্রথম মানব সম্পদ উন্নয়নের এক নম্বর দিক যদি আমরা ধরি সেটা হলো শিক্ষা আর এই মাস থেকে রমজানে সেটা শিক্ষা নিতে হবে এই আল্লাহ সুবহান তালা এই মাসেই কোরআন নাজিল করেছেন আর কোরআন নাজিল করে প্রথম যেটি নির্দেশনা দিলেন সেটি হলো এক রং বেশ মেয়ে রব্বিক আল্লাহ যে খোলা পড়ো তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি তোমার সৃষ্টি করলেন সুতরাং সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা যদি মানব সম্পদ উন্নয়নের এক নম্বর যেটা প্রয়োজনীয় উপকরণ সেটি হলো জ্ঞান আর জ্ঞান অর্জনের জন্য মাহে রমজানে কোরআন আল্লাহ নাজিল করে প্রথম নির্দেশনায় দিলেন তোমরা জ্ঞান অর্জন করেন দ্বিতীয় নম্বর আপনি আপনার আলোচনায় চমৎকার করে তুলেছেন যে মানুষ মানুষের জন্য আমরা সহমর্মিতার মাস সহযোগিতার মাস আমরা এই মাসে মানব উন্নয়নে একজন গরিব মানুষ অর্থ নিয়ে চলতে পারতেছে না আমরা জাকাতের টাকা তাকে দিতে পারি দান সৎকা তাকে করে সক্রিয় করতে পারি আর ফেতরা আমরা এই মাসের শেষে আদায় করে থাকি এই যে এগুলি মাধ্যমে যারা অসহায় রয়েছেন তাদেরকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ডেভেলপের একটা জায়গা রয়েছে বিশেষ করে যে জাকাতের কথা আল্লাহ পাক নামাজের পাশাপাশি জাকাতের কথা বলেছেন মাহে রমজানের চেতনায় আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই জাকাত দিয়ে থাকেন কিন্তু এটা যদি প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারি তাহলে মানব উন্নয়নের আরেকটা বড় জায়গা হলো অর্থ অর্থ এই অর্থটাও কিন্তু সুন্দর সুষ্ঠুভাবে বন্টন নামায় চলে আসলে মানব সম্পদে অনেক কাজ করবে এছাড়াও যে ভালোবাসার জায়গা সহযোগিতার জায়গা সহমর্মিতার জায়গা একজন আরেকজনের কাজে হেল্প করা সহযোগিতা করা এই জায়গাও অনেক সুন্দর আমরা তো জানি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সবচেয়ে সম্মানিত একজন বুড়ি মানুষ অসহায় মানুষ মাথায় বোঝা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন যার ভয়ে ভীত হয়ে হত্যা করে ফেলবো ওই মোহাম্মদ বড় সন্ত্রাসী কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে দেখলেন বুড়ি মার বোঝাটা নিজের মাথায় নিয়ে সুন্দর করে পাহাড়ি এলাকা পার করে দিয়ে বললেন 
পরিমা তুমি এত বড় বোঝা নিয়ে কেন এসেছো কোথায় যাচ্ছ পরে তুমি কি জানো না একজন সন্ত্রাস এসে মোহাম্মদ নামে আমাদেরকে দেখলে হত্যা করবে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন মা তুমি কি চিনো সেই মানুষটিকে বলে তার নাম মোহাম্মদ তুমি কি দেখেছো বলে না কোনো দিন দেখিনি তাকিয়ে দেখো আমি সেই মোহাম্মদ সুবহানাল্লাহ যে মানুষটি আবু জেহেলের কথা শুনে বাতিলদের কথা শুনে যাকে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করেছিল ধিক্কার দিয়েছিল পালিয়ে যাচ্ছিল সেই মানুষটি যখন সহযোগিতা করে ঠিক বুড়ি মানুষের বোঝাটা মাথায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল আল্লাহ রাসূল যখন পরিচয় দিলেন তার ভুল ভেঙে গেল কাঁদতে লাগলেন হাওমাও করে যে না মোহাম্মদ কখনো সন্ত্রাস হতে পারে না ভুল বুঝেছি ওরা আমাকে ভুল বুঝিয়েছে তুমি হলো সবচেয়ে সেরা আদর্শের মূর্ত প্রকৃত লাকাদ কান আলা কুমফি রসুল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা সুতরাং কালে মাপড়ে মুসলমান বানিয়ে নাও এই যে মানব সম্পদের উন্নয়নের আরেকটি জায়গা নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করে এই পথে নিয়ে আসতে হবে এটা আরেকটা চমৎকার দিক আল্লাহ পাক কোরআনের অন্য জায়গায় বললেন যে ওলাই আহসাবান্লাহুম বালহুয়াশারুল্লাহুম সৈতামা বাখিলু বিহিয়ামাল কিয়ামা তোমরা মানুষ মানুষের জন্য আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি আমি আল্লাহর ও তোমার ওই সম্পদের মধ্যে একটা হক আছে সুতরাং তোমরা আমার হকটাও নিজেদের হকটাও পালন করবে উন্নয়নের জন্য কাজ করবে এবং আমার হকটাও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে কিন্তু আমরা কি করি সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি না আমরা সম্পদ নিজেদের নিয়ে ব্যাধি ব্যস্ত অন্যের দিকে আমরা খেয়াল করি না কিন্তু আল্লাহ পাক কোরআনে কি বললেন বাখিলু বিহি আমাল কেয়ামা তোমার এই সম্পদ কেয়ামতের ময়দানে তোমাকে তোমার গলার মারা হিসাবে হার হিসেবে পড়িয়ে দেওয়া হবে তখন তুমি আল্লাহকে বলবে আল্লাহ এটি কিসের জন্য তখন আল্লাহ পাক বলবে তুমি যে সম্পদ আমি যে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করতে বলেছিলাম হ্যাঁ সেটা তো তুমি করো নাই তুমি নিজ সম্পদে কাজ করেছো বিধায় আজকে সেই সম্পদ তোমাকে উপহার দিলাম আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার মানে আমরা যদি জাকাতের কথাই বলি জাকাত যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে বন্টন করি ওই মানুষটি উপকৃত হবে আমরা সদকা করি সেটার উপকৃত হবে দান খয়রাত যেটাই করি এবং ফেতরার মাধ্যমে কিন্তু একটি মানুষ সেমাই কিনতে পারে না মিষ্টি কিনতে পারে না পোশাক আশাক বেশি পোশাক আশাক কিনতে পারে না তারা পারবে তার মানে মাহে রমজানে এই শিক্ষাগুলো আমরা পাচ্ছি অর্থনৈতিক ডেভেলপ এরপরে পারস্পরিক সম্পর্কের ডেভেলপ মানব উন্নয়নে যে জিনিসগুলি দরকার সেগুলি আমরা পাচ্ছি সম্মানিত সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আমরা মানব সম্পদ উন্নয়নে মাহে রমজানের কাজ বলছিলাম আসলে বলতে গেলে আল্লাহ বলছেন ইন্না আক্রম যে তাকুয়া অর্জন করবে সেই সবচেয়ে সেরা সেরা তাকুয়ার জায়গা থেকে একটু আপনি পর্যালোচনা করবেন আসলে তাকুয়া নিয়ে মানে কিভাবে গঠন করা দরকার করলে লাভটা কি না করলে ক্ষতি কি তার আগে আমি বলি যে আপনি যে সুন্দর গলার মালা বলছিলেন যাকাত আদায় করলে বা দান করলে বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে মানবতার জন্য অর্থ ব্যয় করলে এটা সুন্দর মালা হয়ে যাবে কিন্তু ব্যয় যদি না করে নিজের কাছে বখিল করেন কৃপণতা করেন যে কথাটা বলছিলেন তাহলে হবে কি উল্টা পক্ষান্তরে কি হবে সেগুলি সাপ হবে নিজের অর্থ নিজের সাপ পেঁচায় দৌড়ে থেকে পালে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ সবল মারবে আর এক এক সাপের এত বিষ আল্লাহ রসুল বললেন কবরে জাহান নামের একটি আজাবের সাপের একটা সুবল কেন বিষ কেন একটি নিঃশ্বাস যদি দুনিয়ার বুকে চলে আসতো সারা পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যেত কি বড় কঠিন জায়গা তাহলে কি আমরা পারবো সাপের এই কামড় সহ্য করতে না বরং সাপের মালা আমরা তৈরি না করে বরং অর্থ মানবতার কল্যাণে লাগে আল্লাহর বিধান মোতাবক লাগে সেটা যেন আমরা সুন্দর পুরস্কারের মালা উপভোগ করতে পারে আপনি যেটি বলতেছিলেন মোহতারাম তাকুয়া নিয়ে একটু কথা বলবেন যে তাকুয়া মাহে রমজান তো তাকো অর্জন করার জন্যই আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন আমরা বিগত মাসে বিগত এগারো মাসে আমরা কত ধরনের পাপ করেছি জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে ছোট গোনা বড় গোনা গোপনে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন ধরনের পাপ করার কারণে আল্লাহ পাক এই মাসটা তাকোয়ার মাস হিসেবে নাজিল করে দিলেন বান্দা যেন তার জীবনের গোনাগুলি মুক্ত করে নিতে পারে তাকোয়া সম্পর্কে করানুল করিমের মধ্যে এসেছে